തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെയ്മാൻ ഫിയോസൺ തിയറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെയ്മാൻ ഫിയോസൺ തിയറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ നൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് സപ്പോസ് ആ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം എ പൊസോൺ ലാൻഡ പോപ്പുലേഷൻ ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഓർ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഓഫ് സൈസ് ആൽഫ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട്സ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ അപ്പോൾ പൊസോൺ പോപ്പുലേഷനിലാകെ ഒരു പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ലാംഡ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് നോട്ടും സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയ എച്ച് വണ്ണും സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് വണ്ണിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എച്ച് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആയ ലാംഡ വൺ എച്ച് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആയ ലാംഡ നോട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഈ ടെസ്റ്റിനുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്ത് സൈസ് ആൽഫ ആൽഫ സൈസോട് കൂടി ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പൊസോൺ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ പൊസോൺ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വാല്യൂസ് എക്സ് സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് സോറി നെയ്മാൻ ഫിയോസൺ അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിയറം അനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈക്ലിഹുഡ് ഉണ്ട് എച്ച് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈക്ലിഹുഡ് ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആകുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ എന്നുള്ളതാണ് നെയ്മാൻ ഫിയോസൺ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ടും ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് വണ്ണും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസിലോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ലിഹുഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എച്ച് വൺ അല്ല എച്ച് ലൈക്ലിഹുഡ് റാൻഡം സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഒ X1 X2 X3 ലാംഡ ഇൻഡു എഫ് ഓ എക്സ് ടു ലാംഡ എക്സെട്ര എഫ് ഒ എക്സ് എൻ ലാംഡ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ലാംഡ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് എൻ ബൈ എക്സ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇ പവർ ലാംഡാസ് എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇ പവർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ലാംഡ പവർ എക്സ് വൺ ലാംഡ പവർ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ലാംഡ പവർ എക്സ് എൻ ഉണ്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലാംഡ പവർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ കുറെ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടോറിയലാണ് ഫാക്ടോറിയലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് എക്സ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ലാംഡ ലാംഡ പവർ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ അതാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കുറെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് ആണ് എച്ച് നോട്ടോ എച്ച് വണ്ണോ പറയാത്ത ഒരു എച്ചിന്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച്
എല്ലാ ലാംഡയും ലാംഡ വൺ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇ പവർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ വൺ ലാംഡ വൺ പവർ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഫാക്ടറി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ബൈ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ റേഷ്യോ എടുക്കണം ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരേ വാല്യൂ ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അഗെയിൻ ബാക്കിയുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇ പവർ മൈനസ് എൻ പുറത്തെടുത്താൽ ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ പവർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ബൈ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ നെയ്മാൻ ഫിയർസൺ തീറം അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആകുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇ പവർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ പവർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ആയി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആകണം നമുക്ക് ലോഗർദം അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗർദം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എൻ ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ലോഗ് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ എന്ന് വരും ഇത് നോക്കുക ഈ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാംഡ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ നോട്ട് ആണെന്ന് അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇത് മാത്രം കിടക്കും സിഗ്മ എക്സ് ഐ ലോഗ് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ വൺ വീണ്ടും ഈ ലോഗ് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാംഡ നോട്ട് ലാംഡ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഗ് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോൺസ്റ്റന്റിനെ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇനിക്വാലിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇനിക്വാലിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന രീതിയിൽ കെ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ വേർ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂനെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് കെ കെ വൺ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെയ്മാൻ പിയേഴ്സൺ തീറം അനുസരിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിന് ഉള്ള ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ പ്രശ്നം അവിടെയും തീരുന്നില്ല ഈ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ വൺ എന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന ഫോമിലയാണ് അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ
സമ്മിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒസോൺ എൻ ലാംഡ ആയിരിക്കും ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ഈ പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും കെ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനും കെ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ കിട്ടിയ കെ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടക്റ്റിലെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അതാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കെ വൺ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതേസമയം എന്നിന്റെ വാല്യൂ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാംഡാനോട്ടും ലാംഡാവണ്ണും ജനറൽ ആയിട്ട് ലാംഡാനോട്ടെന്നും ലാംഡാവണ്ണെന്നും അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഈ കെ വണ്ണും കൂടി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പക്ഷേ ഇത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഫ്രം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എക്സ് റൈസ് ടു തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് എച്ച് നോട്ട് തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു ടു അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരുന്ന തീറ്റ എക്സ് റൈസ് ടു തീറ്റ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു എൻ റാൻഡം സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ ആ റാൻഡം സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത പോപ്പുലേഷന്റെ തീറ്റ വാല്യൂ വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ വൺ ആണോ ടു ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്മ് ആൻഡ് തിയേസൺ തിയറും ആണ് കാരണം സിമ്പിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിമ്പിൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോ നെയ്മ് ആൻഡ് തിയേസൺ തിയറും അനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൺ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഉണ്ട് എച്ച് നോട്ട് ബൈ ലൈക്ലിഹുഡ് ഉണ്ട് എച്ച് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ലൈക്ലിഹുഡ് ഉണ്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ തീറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു തീറ്റ എക്സെട്രാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് തീറ്റ എക്സ് വൺ റേസ് ടു തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എക്സ് ടു റേസ് ടു തീറ്റ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര തീറ്റ എക്സ് എൻ റേസ് ടു തീറ്റ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തീറ്റ റേസ് ടു എൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ദറ്റ് ഹോൾ പവർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ ലൈക്ലി ഗുഡ് അണ്ടർ എച്ച് ജനറൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല തീറ്റയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ നോട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം എച്ച് നോട്ടിൽ തീറ്റ തീറ്റ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ നോട്ടും അല്ല ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് തീറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക തീറ്റയ്ക്ക് അതായത് വൺ റേസ് ടു എൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അഗെയിൻ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് വൺ എച്ച് വണ്ണിലെ ലൈക്ലിഹുഡ് കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ചിൽ തീറ്റയ്ക്ക് ടു കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ടു റേസ് ടു എൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ ഇനി നെയ്മ് ആൻഡ് ഫ്യൂസൺ തീർവ് അനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ബൈ ലൈക്ലിഹുഡ് അണ്ടർ എച്ച് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ That is 1 by 2 raised to n x1, x2, x3, xn less than or equal to k. Now, we have to sample values in the denominator. We have to take the inequality of reciprocal. If we take the inequality of reciprocal, less than or equal to is greater than or equal to. That is 2 raised to n x1, x2, x3, xn greater than or equal
രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പൊ ഈ ടു റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എത്ര എക്സ് എൻ പവർ വൺ ബൈ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എത്ര എക്സ് എൻ പവർ വൺ ബൈ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ കെ വൺ എന്ന് വിളിക്കും സോറി കെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റാൻഡം സാമ്പിളിന്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എൻത് റൂട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ദ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഈ കെ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം കെ ഡാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ വേണം കെ ഡാഷ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡിറ്റർമിൻ കെ ഡാഷ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിന്റെ ഫോമിൽ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അതും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രൈ എക്സ് എൻ ഹോൾ പവർ വൺ ബൈ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ഡാഷ് അണ്ടർ എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഡാഷിന്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും കെ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ അപ്പൊ കെ ഡാഷ് നയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കെ ഡാഷിന് പകരം നയൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാ